你好，我是阿丽。那么这两天啊，市场突然之间的暴跌，确实又给很多朋友泼了一盆的冷水。于是很多人的熊市理论啊，又来出来作妖了。呃，什么大回调又要来啦，什么种种吧。但是呢，真的是熊市回来，真的是又要大回调了吗？我们今天从大数据科学的角度来探讨一下。那么今天。比特币、狗狗币暴跌的这个背后的逻辑啊，那么相信大家听完之后就会明白一句话啊：比特狗狗爱世人，给每一个没上车的朋友足够的机会。那么在讲这些之前，我们按照惯例先聊两个比较关键的这个币圈新闻大事件。好，我是阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于投资和赚钱。我非常希望你能够点击订阅我的频道，因为我最近真的是每天都在进步。那么我相信我的进步和持续不断的输出，一定会给非常努力的你带来财运。首先，我们来看第一条新闻啊，备受争议的一万亿美元基础设施的法案将在9月27号之前，在美国众议院进行投票啊，这是今天的一个大新闻，而不会对加密货币征收条款进行任何的修改。那么今年的7月下旬啊。基础设施法案中，它在最后一刻增加了加密货币的这个税收的条款，呃，以通过扩大加密行业的税收义务进行筹集280亿美元。俄亥俄州共和党议员叫 Rob p a d m a n 上周四表示啊，他同意有必要要澄清由他撰写并获得拜登政府支持的这一条款。那么这个条款呢，旨在要求加密资产经纪商向国税局申报。向国税局申报交易的收益，呃，该条款预计将在十年内筹集大概280亿美元，帮助支付改善道路、桥梁、港口和其他基础设施的费用。那么这一项条款筹集的资金呢，虽然呢相对较小，就是华盛顿政策的制定者啊。对一个在没有监管情况下急速增长的行业进行监督的这个最新的举措，加密货币行业之前表示这项条款过于宽泛，可能无意中影响到比特币矿商或者是其他的实体的经济，并阻碍这个快速增长的行业的创新。但是有一点，大家一定要记清楚，美国的两党从商议一项法案到最后的执行，需要至少两三年的时间。所以说啊，即便它没有。改变任何的修改，那么按照原样通过的话，那么最早也要到2023年才能生效。所以至少我们有时间可以可以看到，在国会或者是在法庭上，呃，看到有反对这项法案的议员尝试去撤销它，或者是呃改变它啊。那么之前有就有很多朋友问我，那么这个法案呢，是不是会影响比特币的上涨啊？我认为恰恰相反啊。那么这项法案的意图是非常的明显，就是要收税，就是要收钱。那么收税收钱就意味着他要鼓励在美国境内的人去交易啊！你不交易怎么去有这个收益的？没有收益怎么你来来收这个税呢？所以说这个逻辑是非常非常的简单。那么如果说啊真的是一刀切了，禁止你去交易了，那么大家就一起歇菜了。那么总而言之啊，我对这项法案是持乐观的态度。那么我们来看第二条新闻啊，以太坊的算力。在今天的时候突破了六百四十 th 每秒啊，逼近历史新高。八月二十五日的消息啊，根据数据的显示，以太坊平均算力为六百四十一点零九 th 每秒，那么即将追平历史的新高啊，六百四十三点八二 th 每秒。自从这个六月二十号四川停矿事件发生之后，比特币和以太币啊，算力在最后的一周内。跌到了冰点，那么比特币从算力呢，从 197.61 啊，高位跌到了 68.01 那么跌幅呢超过 60% 以太坊的算力呢，最低跌到了 477.52。那么跌幅呢，也是超过了百分之二十五。目前比特币的算力呢是在一百四十一 h 每秒左右，距离恢复历史高位呢还有一段的距离。那么算力的提升到底意味着什么呢？意味着短期的抛压会变大。但是有一点啊，结合我前面一期以太坊 2.0 的那个节目来看的话，呃，因为在今年年底或者到明年年初的时候，以太坊 2.0 全面上线，以太坊 2.0 全面上线之后，传统的这个挖矿啊就不再会带来收益了。所以我认为是矿工们在做最后的疯狂。那么既然我手里面有显卡有矿机，那么我何不开足马力去奋斗到最后一刻？那么去。抓取最后的这一点利益呢，这也是人之常情，也是可以理解的啊。那么好，那么我们接下来聊今天的这个重中之重，那就是大跌背后的这个逻辑到底是什么样子啊？那么首先声明一下，本次的大跌呢
不是来自消息面的啊。那么你看到的新闻呢，都是相对滞后的。那么这次下跌呢，纯属是市场到达了特定的这个阶段，是一种必然的现象。为什么这么说呢？啊，那么大家来听我一一道来。我们首先来看这一张图片啊。那么这张图呢，是目前的比特币未平仓的合约数的数量。大家看看最右边啊，就是目前的这个未平仓的合约的数量啊，大概是一百六十六亿美元。那么这是综合了全世界几乎所有的交易所的总数量。那么大家看引过来的这条虚线啊，往左边一点，呃，几乎是到了今年二月份中旬的这个水平。那么在今年的二月中旬呢，比特币是什么价格呢？那么我们看一下，峰值呢是已经到达了五万八千美元了。大家再来看一下这个今年四月份的这个合约的峰值啊，大家就能知道为什么。这个会涨不上去吧？那么原因呢，就是做合约的人太多了，未平仓的单子太多了。我们再结合我上次视频说，五万美元是一个很大的心理关口。那么一旦突破五万，很多人就会集中开单去做多啊，开这个合约。和呃，这个交易所一看你这个合约单这么多，得先打掉，对不对？不然你们合约的价格都高于我现货的价格了。那么我好不容易把价格拉上去了，那么难道我拉单是为了让自己的合约去亏钱吗？去赔钱吗？那那肯定是不行的。那么我交易所是用来干什么的？就是用来割你们广大散户的韭菜，这个合约韭菜的。那么必须狠狠的扎针，一个一个的把合约给搞爆仓。你们散户呢，就是来给我们交易所来送钱的。那么你们的合约。在交易所看来，就像你们在裸奔一样，你到底几斤几两？你到底几点几分？什么价位开的单，看的是一清二楚。那么，如果不让你们这些韭菜爆仓的嘛，那么交易所岂不是亏死了？所以我讲到这里啊，大家能不能明白为什么我从来就不鼓励任何人去开这个合约吧？那么从现在开始，大家要记住啊，任何人、任何一个博主，不管是哪里哪里的博主，只要是。鼓励你去开合约，不管是做多还是做空的，一定要先去取关它，因为它从这一点上来看呢，它就没安好心。要么呢，它是交易所的人，要么呢，它就是拿了交易所的钱，反正呢，它是跟交易所是有脱不开干系的。所以说啊，取关它，不要去看他们的这个任何的呃开合约的这个视频了。那么很多朋友不禁又问了，那么为什么会看到很多人在网上去晒单，说自己开做这个合约去赚钱了呢？那么你不要去看这些极端的这个案例啊，极少数的人说做合约挣钱了，那么为什么你看不到说有人说是他做合约亏钱了，甚至亏到跳楼，亏到永远都不想进这个市场，亏到就是再也不愿意去碰这些币了呢？那么这就是很明显的这个幸存者偏差。啊，幸存者偏偏差呢，就是指这个，哎，他亏了钱的人再也就是不愿意去提这件事了。所以，我们看到的都是说，这个在合约里面赚到钱的人才愿意去提这件事情啊。那么，很多朋友，呃，这个也会问我，那么为什么你在视频里面会提到这么多的这个专业的词汇呢？啊，那么原因也很简单，就是我非常喜欢读书。那么，如果你也想。这个学会同样的这些词汇的话啊，那么通过读书的话，你也可以在这个视频的下方呢点击阿里读书会。那么每周两本书，我们一起进步。好，那么我们接下来来看下一张图片啊。那么相信很多老观众都见过了，这个呢就是最近更新的比特币流入流出交易所的这个图。大家看最右边啊，那么有一小部分的比特币是流入了交易所。我们之前讲过啊，这个币呢流出交易所。到了冷钱包，那么就意味着将要涨了。那么流入呢，就意味着有人要离场了的。那么，但是呢，大家也不要紧张，我们往前看历史数据啊。那么看2020年12月份的时候，那么也是在巨量流出交易所之后啊，呃，时而流入，时而流出，因为有人要结账走人了。有一点啊，要注意的是，就是我们之前讲过， 8月中旬的时候，有个千量的这个比特币啊流出了交易所。那么对比去年的这个流出量，我觉得下一次的峰值一定呢。会比上一次高很多。那么这是说的比特币啊，那么狗狗币也是一样啊。那么狗狗币就是参考着这个比特币的走势啊，呃，一定会创一个新高的。那么好，以上呢就是本期视频的所有内容了，感谢您的收看，我们下期节目再见。让我们每次相见都有一些进步啊，让我们一起发大财 ，peace。